बिसमीम् अलकुम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टेक आउट यूर बुक्स ऑफ जनरल साइंस क्लास फोर्थ एंड ओपन यूनिट नंबर सेवन पेज नंबर सेवेंटी वन ये यूनिट हमने स्टार्ट किया है द स्टडी ऑफ मैटर मैटर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं हमने पढ़ा उसके डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन के बारे में डिकेंडेशन के बारे में एवोपरेशन के ये सारे मैथड जो हैं इससे हम सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग करते हैं तो ये यूनिट नंबर सेवन में फोर्थ वन मेथड है मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन कि हम किस तरह मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट करेंगे स्क्रैप स्क्रैप यार्ड से स्क्रैप यार्ड मीन कबाड़ वगैरह से उसमें आयरन होता है कोबाल्ट होता है निकल जो होते हैं ये सारे मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं जो कि मैगनेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हम इनको किस तरह अलग करते हैं जैसे कि हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेशन जो है इस मैथड से हम इनसॉलिबल पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग कर सकते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू कि उसमें से सारे पार्टिकल्स बैठ जाते हैं और फिर हम दूसरे हम कंटेनर में पानी डालते हैं इसके थ्रू हम सेपरेशन कर सकते हैं एवोपोरेशन के थ्रू हम कर सकते हैं कि एवोपोरेट कि उसके अगर वाटर को हीट दिया जाए तो अब सॉलिबल सब्सटेंसेस उससे अलग हो सकते हैं जैसे कि सॉल्ट सॉसर में रह जाता है तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा आज हमारा फोर्थ वन टॉपिक है मैग्नेटिक मैथड ऑफ सेपरेशन मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है इसमें से मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अलग किया जाता है किस तरह इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं जैसे कि आयरन वगैरह तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो उसके साथ चिपक जाते हैं और जो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल हैं वो रह जाते हैं तो इसी मैथड से हम उनको अलग कर सकते हैं स्क्रैप यार्ड से मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स इलेक्ट्रो मैगनेट्स आर यूज टू सॉर्ट मैग्नेटिक मेटल्स इन स्क्रैप यार्ड अब मैगनेट्स जो है उनको हम इस्तेमाल करते हैं कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग कर सके मैंने आप लोग को बता दिया कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैगनेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल रह जाते हैं तो इसी तरह और अब स्क्रैप यार्ड मीन किसी कबाड़ वगैरह से अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रो मैगनेट्स यूज़ होते हैं जैसे आप लोगों को ये डायग्राम में दिखाया गया है आप लोग देखिए डायग्राम ये इलेक्ट्रो मैगनेट की ये मैगनेट के थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल को अलग किया जा रहा है इन्वामेंट वॉच की तरफ देखिए इन्वामेंट वॉच में है हार्मफुल गेसेज द साइकलिस्ट इज़ राइडिंग इन बिजी ट्रैफिक वाई इज शी वेयरिंग अ मास्क ओवर हर माउथ एंड नोज ये आप लोग और से देखिए ट्रैफिक है बिजी रोड है इसमें से बसेस भी है गाड़ियाँ भी है और साइकिलिस्ट भी है बाकी लोग जो है वो तो अंदर हैं लेकिन साइकिलिस्ट ने अपने माउथ और नोज को क्यों मास्क से कवर किया है वट कैन यू डू टू हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हार्मफुल गेसेज रिलीज इन द एटमोसफेयर तो इसने क्यों किया है क्योंकि हार्मफुल गेसेज है गाड़ियों से जो धुआ जा रहा है उसमें से हार्मफुल गेसेज है अगर वो इनहेल कर ले तो डिफरेंट डिजीज कॉज होती है और उसके हेल्थ पर असर पड़ेगा इसलिए अगर जाती हुई इस तरह साइकिल वगैरह पर अगर आप लोग मास्क पहन कर जाए तो आपका माउथ और नोज जो है वो कवर रहेगा तो एयर के थ्रू हार्मफुल गेसेस हमारे बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस है और हमारे बॉडी में नहीं जाएंगे और हमें क्या करना चाहिए कि हम इन हार्मफुल गेसेस को रिड्यूस कर सकें क्योंकि ये हार्मफुल गेसेस जो है ये इन्वामेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एटमोसफेयर के लिए तो क्योंकि फिर इसे डिफरेंट डिजीज़ कॉज होती है क्लियर हो गया इसके साथ हमारा ये यूनिट फिनिश हो गया इस यूनिट में हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि के सब्सटेंसेस के एक दूसरे पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है लेकिन जब वो मिक्स होकर न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है फिर हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा सल के जब टू और मोर सब्सटेंसेस को हम मिक्स करें तो सॉलिड को लिक्विड को गैसेस को तो इससे मिक्सचर बन जाता है सोल्यूशन में सॉलिड और लिक्विड जो है वो आपस में मिक्स होते हैं सॉलिड जो है वो सॉलिबल होता है लिक्विड में तो सल्यूट सॉलिड पार्टिकल है और सॉलमेंट जो है वो लिक्विड पार्टिकल्स है अच्छा और फिर हमने मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ा इस के और इस बारे में पढ़ा कि टू ऑल सॉलिड्स डिजोल्व इन लिक्विड्स तो नहीं सारे सॉलिड डिजोल्व नहीं होते और गैस जो है हाँ वो डिजोल्व होते हैं लेकिन ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व होता है गैस वाटर में इस वजह से फिश वगैरह ज़िंदा रहती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड में डिजोल्व नहीं होता 
मेथड्स ऑफ सिपरेशन फिर हमने पढ़ा कि डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके जरिए हम सेंट आयरन सॉल्ट सबको अलग कर सकते हैं हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े ऑपरेशन फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन एंड इलेक्ट्रो ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेथड ऑफ सिपरेशन इन सब के बारे में पढ़ा आप लोग को समझ आ गई होगी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में सेक्शन कमेंट्स में राइट कर सकते हैं मैं आप लोग को आंसर दे दूँगी क्लियर इसके बाद इन नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे